웹스퀘어 퀵하이드입니다. 인풋 박스에서 사용자 입력을 검증하는 방법을 알아보겠습니다. 즉, 사용자가 입력한 값을 검증하고 검증에 실패할 경우 검증 실패 메시지를 표시하는 방법을 설명합니다. 밸리데이트 함수와 다음과 같은 속성을 사용하여 여러 항목을 검증할 수 있습니다. 입력 여부 최대 바이트 길이 최대 데이터 길이 최소 바이트 길이 그리고 최소 데이터 길이를 검증할 수 있습니다. 우선 밸리데이트 함수만으로 검증을 수행하는 방법입니다. 인풋 박스입니다. 인풋 박스의 속성들을 설정해 보겠습니다. 입력 여부를 확인하는 맨데터리는 true, 그리고 최소 바이트 길이인 미니멈 바이트 랭스는 5로 설정하십시오. 인풋 박스 아래에는 트리거가 있습니다. 이 트리거를 클릭하면 인풋 박스에 대해 밸리데이트 함수가 실행됩니다. 아무것도 입력하지 않거나 최소 바이트 길이보다 작은 두 글자만 입력하고 트리거를 클릭해도 펄스가 반환됩니다. 두 번째로 밸리데이트 함수로 검증을 실행한 후 검증에 실패할 경우 웹스케어 엔진 내부에 지정된 메시지를 표시할 수도 있습니다. 인풋 박스의 디스플레이 메시지 속성을 true로 설정하십시오. 그리고 트리거를 클릭하면 밸리데이트 함수를 실행하고 별도의 alert은 표시하지 않도록 코드를 변경하십시오. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 아무것도 입력하지 않고 트리거를 클릭하면 엔진 내부에 정의된 메시지가 표시됩니다. 5바이트 미만을 입력하고 트리거를 클릭해도 엔진 내부에 정의된 메시지가 표시됩니다. 세 번째로 밸리데이트 함수를 사용한 검증에 실패할 경우 사용자가 직접 정의한 메시지를 표시할 수도 있습니다. 이 경우 실제 검증 실패 시 표시할 메시지를 인풋 박스의 인밸리드 메시지 속성 값으로 설정하십시오. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 아무것도 입력하지 않고 트리거를 클릭하거나 5바이트 미만을 입력하고 트리거를 클릭하면 앞에서 정의한 메시지가 표시됩니다. 마지막으로 밸리데이트 함수를 통한 검증 실패 메시지를 특정 함수를 지정하여 직접 반환하는 방법입니다. 이 함수의 이름을 인밸리드 메시지 펑션 속성으로 지정하고 해당 함수를 직접 구현하십시오. 현재 예제에는 입력이 없거나 최소 바이트 미만을 입력하는 경우 검증 실패 메시지를 반환하는 함수가 이미 정의되어 있습니다. 이 함수의 이름을 복사하여 invalid 메시지 펑션 속성으로 지정하십시오. 현재 예제에 정의된 이 함수는 사용자 입력이 없는 경우와 최소 글자 수 혹은 최소 바이트 미만을 입력하는 경우에 대해 각각 서로 다른 검증 실패 메시지를 정의하여 반환합니다. 저장 후 화면을 다시 로딩합니다. 아무 입력을 하지 않거나 최소 바이트보다 적은 값을 입력하고 트리거를 클릭하면 invalid 메시지 펑션으로 정의한 함수가 반환한 메시지가 각각 표시됩니다. 이 기능은 auto complete, 체크 박스, 체크 콤보 박스, 인풋 캘린더, 멀티 실렉트, 그리고 레디오, 서치 박스, 시크릿, 실렉트 박스, 마지막으로 텍스트 에리어 컴포넌트에도 동일하게 적용됩니다. 웹스퀘어 퀵 가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.